我们交给 Ronnie。好，那这个成果不是今天的成果，这个成果是上礼拜二放轻松的成果。那顺便夜配一下放轻松，就是 g t v 社群有现在有一个放轻松，它每两个礼拜一次，是在通常都在礼拜二的晚上在 NPO Hub。那它这个小松就所谓叫放轻松，就是就很轻松，你不需要去提案，你也可以提案，你也可以不提案，你可以带着你的零嘴酒精，然后到 NPO Hub 的厨房，然后跟大家闲聊做事这样子，对。要不做事也可以啊，好，对，总之就是，总之这个成果是在放轻松内完成，呃，应该说不是放轻松完成，是在上次数位任轻松完成，但是在放轻松完成共笔，对，好，那我把共笔点一下，那这边做的事情就是因为我们把每区那个时候在数位任轻松过程中，我们把 Mesh Tester 跟 Slack Bridge 起来，就是让在 Slack 上面贴文的时候 ，Mesh Tester 上面就会收到，所以那个呃台北地区有装 Mesh Tester 都会收到我们的 Slack 上的那个讯息。然后，如果你在 m e s h t e s t e 那个 channel 上贴文，它也会贴在 g l i n b s l a k e 上。对，那但是因为它那个程式不是跑在 server 上，是跑在那时候我笔电上，所以它现在没有运作，所以它现在是没有用的。好，但是我把那个程式怎么运作写在共笔中了。那大概的一些流程就是，首先，呃，我是买那个一台 Hail Tech V3， 这是 Paul 帮我买的。那这台是 m a n y China， 所以其实大家用的话就是呃要谨慎考虑一下的。对，那我们很期待有 m a n y 台湾的选项可以出现。好，那再来就是，呃，我是透过 USB， 呃，可以先透过 USB 呃线，然后接上每天一个刷认体，然后刷认体的网址在这里，然后刷完认体之后，你只要平常在使用的时候，你也可以用它 m e s h t e s t 的内建的一个 client， 就是你只要 USB 线插上去的话，你在这个地方，其实你就可以用到它完整的功能，例如说看附近你有连到哪些 node， 然后各个 channel 有谁在讲话，然后跟你也可以在上面 p 讯息，然后跟其他人聊天，所以其实每天一个用起来蛮简单的，就是买那个设备，然后。用 USB 接在自己的电脑上，其实就可以直接透过浏览器使用它，就不用再额外安装其他软体。那再来就是讲说，那我那天怎么做到 Bridge 这件事的？那一样就是用 USB 线把它电脑跟 Mesh Tester 的那个主机连接起来之后，然后再来就是用 Python 程式 ，Python 里面有个 library 就叫做 Mesh Tester， 然后程式在这里，那我就不解释它程式怎么运作的，反正它就是一个那个可以在程式里面。呃，去不断的去听有没有人传讯息进来。那如果有，我就把它写在某个档案中，然后就准备把它再转转送到 Slack 去。然后再来是处理 Slack 的部分，感谢刚刚 Peter 有帮忙介绍，就是那个揪通小帮手怎么样在 Slack 上贴文。所以就是那边也是一样的方法，就是可以到这个线上揪通 b u t 机制去拿到一个 token， 然后来发。所以那个从 Mesh Tester 那边收到讯息后，然后发到 Slack 那段，就是利用刚刚的机制。那另一个机制就是透过 Slack 的弹幕 API， 因为我们可以看到，哎、欸，有弹幕，对，就是这个。我们现在有这个弹幕，就是因为我我我有开发一个 Slack 的 API， 就是可以来及时看到哪个频道有没有人在发讯息。所以我也一样是利用这个弹幕 API 来做到说，呃，有没有知道哪个看板有人讲话？那有的话，我就把那个再透过 Mesh Tester 传出去。所以传出去的程式是依依赖这一支。所以呃，其实就这样子而已。对，所以如果想要自行开发一些串接，就是。呃 m e s h t e s t e 跟其他应用的话，那就可以参考我这边写的两支程式，一支是 Python 写的，一支是 PHP 写的，对，两个不同语言。我大概扣没有很多，所以呃，应该可以试着看看。那如果有任何问题的话，也可以在 Slack 的那个 c i v i l Defense 版 Defense 版就是提出问题。那我看到我也可以帮忙，就是哎，帮、欸、你看一下你程式可能遇到什么问题。好，以上，谢谢。好，那我感谢 Ronnie。那